Oggi abbiamo un'anteprima per l'Italia, vi presento il nuovo modello di generazione video da testo targato Runway, seguitemi. In questi ultimi mesi abbiamo visto un susseguirsi di annunci e di grande interesse attorno al settore text to video, ovvero sia di quei modelli di intelligenza artificiale generativa che permettono di generare video a partire da semplici descrizioni testuali. A dare l'avvio a questa serie di annunci è stata OpenAI con il suo modello Sora, un modello di generazione di video molto interessante, promettente, che però ancora non è disponibile pubblicamente. Poi è arrivato Kling, un modello cinese che ancora ancora non è disponibile per tutti anche questo in fase eh, di test che ha mostrato eh, dei risultati molto molto interessanti e vicini a quello che aveva fatto vedere OpenAI. Poi è arrivata l'azienda Luma con il tool Dream Machine che ho testato qualche settimana fa e di cui vi lascio il link in descrizione. È già un modello quindi disponibile gratuitamente eh, per tutti che ha dato risultati eh, molto molto buoni anche se eh, con ancora evidenti eh, problemi diciamo così di gioventù e infine qualche giorno fa l'azienda leader Runaway AI leader del settore eh, text to video e video to video ha eh, dato una risposta a questi annunci proponendo un nuovo modello di generazione di video chiamato Gen 3 ancora in fase alfa sperimentale che è stato eh, dato affidato per il test eh, soltanto ai partecipanti ai eh, partner del creative partner program e siccome io sono uno degli italiani scelti per partecipare a questo eh, programma di partnership con eh, l'azienda runaway ho avuto accesso in anteprima al loro modello di generazione video e quindi oggi ve lo presento in esclusiva per l'Italia. E allora entriamo subito nel vivo. Sono sul sito runwayml.com e come vedete la testata annuncia l'introduzione di questo Gen 3 Alpha, il modello uh, text to video di prossima uh, generazione veloce e controllabile e uh, qui ho la possibilità appunto di entrare essendo parte del Creative Partner Program di uh, Runaway. L'interfaccia che l'azienda ha consigliato di non far vedere perché comunque cambierà molto nei prossimi giorni con il rilascio eh, ufficiale è molto spartana. C'è soltanto questa eh, casella enorme di testo nel quale andare a scrivere il prompt testuale in inglese e poi arrivare alla generazione dei video. Qui possiamo scegliere soltanto se vogliamo un video di 5 secondi, eh, migliore rispetto al modello passato di 4 secondi o addirittura di 10 10 secondi e questo è un bel passo in avanti e poi c'è il tasto eh, generate nei settaggi ancora c'è pochissimo c'è la possibilità soltanto di eh, fissare il seed se c'è un seed eh, particolare che ci interessa il cui stile è particolarmente interessante lo possiamo eh, segnare lo possiamo copiare lo possiamo anche fissare in modo che il modello utilizzi sempre lo stesso seed per la generazione di nuovi prompt eh, e tant'è questo questo c'è e c'è inoltre l'indicazione della risoluzione ma più di questo eh, non possiamo fare eh, terzo elemento la possibilità anche di partire da un prompt e eh, utilizzare quel prompt come preset quindi come predefinito quindi registrarsi mettersi da parte archiviare una serie di prompt che hanno funzionato particolarmente bene Iniziamo vedendo innanzitutto un confronto con Gen2, il modello precedente che vi avevo già mostrato in un video di cui vi lascio anche il link in descrizione. Partiamo da eh, immagini generate allora con il modello Gen2 per vedere come invece il Gen3 si è evoluto. 
Il primo video che avevo creato ormai un anno fa era qualcosa del tipo Seascape at Sunset, quindi l'immagine di un uh, panorama marino al tramonto. Vedete che uh, Gen 2 si uh, dimostrava in grado di capire il prompt, però la generazione del video non era insomma, eccezionale, accettabile per quel momento uh, storico, ma non eccezionale. Vediamo allora come si comporta il modello gen 3 è abbastanza veloce nella generazione in questa fase eh, di alfa ma eh, accelererò eh, il tutto per non perdere molto tempo ecco qui il nostro video di tramonto eh, al mare vedete che c'è questa uh, intuizione anche di una uh, videocamera che sorvola proprio il mare, quindi non è statica come quella uh, del precedente modello e ovviamente la qualità del rendering e dell'illuminazione è davvero molto molto migliorata. Secondo prompt che proviamo è questo Beautiful Lady Looking at the Camera Cinematic uh, che come uh, vedete nella versione uh, vecchia ci dava qualche problema l'immagine il viso della donna è, è riconoscibile eh, però ovviamente non parliamo di una qualità elevata soprattutto non parliamo di una qualità da poter eh, tale da poter essere utilizzata in video in produzione vediamo invece come si comporta questo gentry Ecco il video dopo un paio di minuti di attesa e vedete che qui invece la qualità del rendering del viso eh, della donna è molto più elevata, fotorealistica, eh, anche il movimento di camera è lento, le luci, l'illuminazione è davvero molto eh, cinematografica, quindi sicuramente non c'è storia. Adesso invece proviamo un prompt più sul cartoon style, eh, vale a dire questo cane eh, sulla spiaggia che avete visto l'anno scorso mi aveva dato dei risultati un po' eh, surreali. Vediamo invece eh, quest'anno come si comporta il nuovo eh, Runway eh, Gen 3 Alpha. Ecco il video, vediamo il nostro cane animato, come è stato realizzato. Qui vediamo una versione un po' eh, bidimensionale del cane, anche perché io non avevo specificato che volevo un cane in tre dimensioni, eh, fa fatica a muoversi, quindi insomma eh, non è eccezionale, probabilmente bisognava scrivere un prompt eh, più adatto perché il nuovo modello, mi sono accorto, gestisce bene dei prompt più complessi in cui si descrive eh, meglio la, la scena che si vuole realizzare, quindi meglio scrivere eh, dei prompt descrittivi completi. Infine l'ultimo eh, confronto che facciamo lo facciamo su un qualcosa di astratto, avevo chiesto in passato come vedete gold and blue abstract and futuristic design quindi un qualcosa eh, di astratto il sistema mi aveva dato questa roba un po statica con questi eh, nastri eh, dorati e, e blu effettivamente abbastanza eh, astratti ma niente di eh, esaltante vediamo come il nuovo sistema gestisce anche questo tipo di richieste Vediamo il nostro video astratto, beh sicuramente molto meglio, c'è questo movimento eh, davvero interessante di queste forme eh, giallo dorato con il blu che sicuramente potrebbe essere utile in una presentazione in un eh, come elemento di transizione per esempio tra due scene, quindi buon lavoro di Gentry. Ora invece passiamo a vedere un po' di prompt uh, più complessi che ho uh, eseguito in questi tre giorni di utilizzo forse nato dello strumento a caccia dei suoi segreti per capire il suo funzionamento. Tra l'altro queste uh, cose che uh, sto imparando uh, le andrò a trasferire in un uh, corso che uh, partirà uh, a luglio IA Gen AI per creativi e anche a settembre 
novembre uno dedicato ad hoc sulla, alla creazione eh, dei video con l'intelligenza artificiale generativa. Comunque vi lascio i link a tutti i miei corsi sull'AI generativa in eh, descrizione. Quindi vi faccio vedere qualche eh, prompt eh, ben riuscito e anche qualcuno eh, meno eh, riuscito che ho realizzato in questi giorni. Per esempio questo qui è molto interessante, è un close up shot of a model with black hair and blue eyes, the camera glides into the depths of her eye, quindi gli ho detto non solo che tipo di inquadratura eh, volevo, quindi un'inquadratura ravvicinata di una modella con gli occhi neri e eh, capelli neri e occhi blu, anche se qui i capelli eh, si vedono pochissimo, ma gli ho detto anche il tipo di movimento che la camera doveva eh, fare, quindi un movimento eh, per andare direttamente all'interno delle profondità dell'occhio della modella. E qui eh, il, effettivamente il sistema riesce bene anche con un eh, certo grado di realismo, vedete anche eh, il, le texture della, della pelle sono davvero ben fatte. Ancora vediamo qualche altra cosa interessante eh, che ho eh, creato in, in questi giorni, per esempio questo movimento della mano di una donna che accarezza dei eh, fili d'erba eh, con delle luci alla, in, in lontananza, un macro shot con, gli ho dato anche indicazioni del tipo extreme bokeh, vale a dire un po' di sfocato eh, di sfondo, gli ho dato indicazioni anche sul tipo di luce, eh, vale a dire una luce all'alba eh, rosata e di un colore un po' eh, ciano, eh, senza saturazione, realistico, e gli ho dato anche indicazioni sul tipo di lenti eh, della, eh, della camera, a, a lenti anamorfiche, e devo dire che riesce abbastanza bene a a capire il prompt e anche a, a darvi questo, questo risultato che davvero eh, non è male. Questa è un'altra versione dello stesso prompt, anzi un prompt simile perché qui le ho detto dolly tracking shot, quindi volevo un eh, movimento dolly eh, che seguisse la mano e in realtà ci è riuscito eh, un po' a metà, cioè un movimento più laterale che un vero e proprio dolly eh, sulla mano, però mh, davvero non male in quanto a, a realismo e aderenza al prompt. Ancora molto bello questo video, un po' irreale, eh, realizzato con il prompt Wide Shot of an Ancient Castle on a Hill, Time lapse 100 per uh, of a moon phases from new moon to full moon. Qui uh, in realtà non c'è questa transizione tra uh, luna nuova e luna piena. Vediamo soltanto la luna piena che, che sale nel cielo e ci dà un video davvero molto uh, bello e interessante. C'è una sorta di time lapse perché vedete che uh, la colorazione del cielo cambia e man mano diventa più scuro, diventa, diventa notte. Quindi eh, non male come, eh, come capacità eh, di restituire delle immagini eh, cinematografiche. Ancora questo qui molto bello, eh, qui l'ho detto uh, situazione notturna, un wide shot of a desert canyon road eh, e le ho dato delle indicazioni sul movimento della camera, quindi le ho detto the camera moves from the road to the sky revealing a beautiful star trails in the dark blue sky, slow shutter speed, quindi Vedete che dopo una serie di tentativi sono riuscito ad ottenere esattamente quello che ho descritto nel prompt con la capacità del modello anche di darmi questo eh, movimento delle, eh, delle tracce, delle stelle che si ottiene con una particolare tecnica eh, di mantenere l'apertura dell'otturatore eh, più lenta in modo da far percepire queste scie eh, luminose. Ci sono ovviamente delle situazioni in cui il sistema non riesce bene a darmi quello che eh, gli ho chiesto. Qui gli avevo per esempio eh, chiesto una, uh, un video di una uh, pallotta 
bottola che andasse a colpire eh, la, uh, la fronte di un uomo con un punto di vista della pallottola eh, sullo stile di un action movie e vedete che non ci riesce probabilmente è una cosa un po' troppo eh, complicata oppure non riesce bene come tutti i modelli di intelligenza artificiale generativa a gestire eh, le indicazioni riguardanti il fumo della, eh, delle sigarette Qui vedete che eh, lo, eh, il video è anche molto realistico, però quando si tratta di gestire eh, le sigarette e eh, gli uomini, le donne che tengono in mano una sigaretta, un oggetto in generale, eh, la cosa si fa molto più eh, difficile. Eh, così come ancora eh, anche qui e eh, quando si tratta di eh, situazioni in cui le persone hanno in mano eh, un oggetto come in questo caso una tromba eh, è molto meno realistico eh, l'effetto che si ottiene seppur il contesto invece è davvero molto realistico quindi ci sarà ancora del lavoro da fare. Altra cosa che fa bene il sistema è darci la possibilità di creare delle scritte. Qui gli ho chiesto un uh, testo che si muove della parola Vincos scritto in font futuristico che ha con dei eh, glitch e delle, eh, delle, delle, degli sparkle, quindi delle scintille, eh, con una camera che dovrebbe fare un movimento attorno al testo. Questo non lo fa eh, il sistema, non riesce a farlo, però per tutto il resto eh, riesce bene a riprodurre eh, i testi. Chiudiamo con un prompt complesso e abbastanza impressionante in termini di realismo e capacità del sistema di restituirmi eh, il risultato eh, qui ho chiesto un volto di una donna eh, che passasse da un'emozione di tristezza fino alla uh, gioia alla felicità in uno stile uh, cinematografico e vedete che uh, runway riesce davvero molto bene gli ho anche dovuto dare indicazioni molto precise uh, per esempio sul tipo di luce ovvero sia il fatto che la luce cambiasse seguendo il suo mood da una luce più scura per rimarcare la tristezza come vedete fino a una luce uh, più uh, luminosa per esaltare invece eh, il sorriso eh, finale. In conclusione devo dire che in questi giorni mi sto davvero divertendo tantissimo con Gentry Alpha, mi sembra eh, di essere ritornato all'inizio di questa eh, esplosione dell'intelligenza artificiale generativa, è davvero un modello che dà grandi soddisfazioni, eh, che eh, ci fa vedere come ci sia stato un bel salto in avanti rispetto ad un anno fa e come il settore della generazione dei video sia destinato ad evolvere rapidamente nei prossimi mesi. Il modello ancora necessita di cura, di manutenzione, ecco perché Ranoe ha chiesto a noi partner di dare quanti più feedback possibile per eh, migliorarlo quindi immagino che nel momento in cui vi verrà rilasciato al pubblico eh, sarà un modello molto più eh, completo. Quindi se ti interessa approfondire questi temi e capire come ottenere dei prompt ideali giusti per avere eh, dei video creati con l'intelligenza artificiale adatti ai tuoi scopi eh, ti consiglio di dare un'occhiata ai miei corsi di formazione di cui trovi il link in descrizione. E se non vuoi perderti le novità di questo settore dell'intelligenza artificiale generativa applicata alla comunicazione, al marketing e non solo, ti consiglio di seguire la mia newsletter che esce il sabato ed è gratuita e ti lascio il link anche questo in descrizione. Ovviamente iscriverti a questo canale, attivare la campanella e magari lasciare anche un like a questo video. Alla prossima!